Pozdrav svima. Da vam ću vam pokazati na koji način da očitite bojler od kamenca. Ovdje imam jedan bojler marke Leo i on nije čišćen već jedno dve godine i unutra se sigurno oko grijača sakupio kamenac, a sigurno ima i praljavštine. Razlog zašto uklanjamo kamenac sa grijača jeste da kada se kamenac nalazi na grijaču bojlera, bojler će da bi zagrijao vodu trošiti više energije i bit će mu potrebno duži vremenski period. Razlog pojave kamenca je što kada zagrijavamo vodu na temperaturama više od 60 stepeni, minerali se pretvaraju u kamenac i hvataju se najviše na grijaču bojlera. Ja ću danas pokazati korak po korak šta je potrebno da uradite. Prvi korak jeste, pošto moramo da brinemo za našu sigurnost, pošto je bojler priključen na struju, jeste da isključimo dovoz struje, a zatim prelazimo na sljedeće korake. Prvi korak je da isključimo struju na glavnom osiguraču. To ćemo sad da ju raditi. I zatim možemo da idemo dalje. Sada kada smo isključili dovod električne energije do bojlera na glavnom osiguraču, Sljedeći korak jeste da zaustavimo dovod hladne vode u bojler. Znači ovdje imamo dva creva, ovaj je za toplu vodu, ovaj ovdje stoji za ladnu vodu i mi ćemo sada da zatvorimo ovaj ventil koji ide, znači glavni ventil koji dovodi vodu hladnu u bojler. Evo sada njega zatvorimo i kada smo njega zatvorili, nova voda ne može više da se napuni u bojler i sada ćemo da skidamo poklopac bojlera da bismo dobili pristup kablovima i ovdje se nalazi i deo gdje se voda ispušta, znači skidamo taj glavni deo sada ovdje drže dva šrafa i ih skidamo sada kada smo skinili nosač Potrebno je da skinemo odavde žice. Ono što je najbolje da proverimo za svaki slučaj, pošto se ovdje radi sa strujom, jeste da slučajno nema struje u žicama. Znači, evo vidite, nema. Nema. I ovu treću žicu nema. Znači, sada smo sigurni da smo isključili bojler i ne može doći do opasnosti po život izredovanom sa strujom. Znači skidemo ovu lampicu. Nju i ne moramo, znači to nije toliko bitno. Znači sada skidamo sve žice. Zato što ovaj deo ispod moramo da skidemo. Znači jednu po jednu žicu uklonjemo. Znači bitno je samo da zapamtite mesta gdje se koja žica nalazila. Ukoliko niste sigurni, možete ili da sa ovako trakom napišete, na primjer, žica broj 1, žica broj 2, 3 i da zalepite na svaku žicu i tada ćete znati na kojoj poziciji se nalazila žica i jednostavno da uslikate fotoaparatom i posle, znači, vratite žice kako su bile. Evo, ja sam skinuo jednu žicu, ovdje imamo još dve. Znači, to ćemo sad da uradimo da skinemo i te dve žice, to je u stvari dovoj struje. Druga žica je izvođena i treću žicu smo izvodili. Sada kada smo izvodili ove tri žice, možemo da izvodimo i termostat. Izvučemo ga na dole. Ovako izgleda termostat ovog tipa pojlera. Idemo ovu zaštitnu plastiku sa žica ovako, znači ovo možemo da sklonimo sljedeći korak jeste da žice od struje maknemo na gore i sada je potrebno da odšrafimo ove šrafove znači ja ću sada da uzmem gedore i da poskidam ovdje, ovdje imam 2, 4, 6, 8 šrafova. 
Znači, potrebno je svih 8 šrafova skinuti i zatim ćemo da ispustimo vodu iz bojlera. Ovako izgledaju šrafove koji drže donji deo pokopca bojlera i njih je potrebno da uklonimo da bismo mogli da ispustimo vodu. Kada skinemo ove šrafove, moći ćemo direktno da izvedimo grejač i zatim vidjet ćemo u kakvom stanju je grejač i koliko ima kamenca na njemu. Ja ću sada da poskidam ove šrafove sa gedorom. Evo sada skidamo šrafove. Prvo popušćam sve šrafove. A zatim ću ih još šrafiti skroz i skinuti. Sada mogu i rukom da ih šrafim. Većinu. Ovdje još potrebno ovaj jedan malo da popustim, u stvari ide, evo sad skidamo matice sa šafova da bismo dobili pristup grejaču bojlera i da vidimo u stvari kako izgleda unutar bojlera koliko kamenca ima i koliko kamenca se nalazi na grejaču Sada smo skinuli sve matice sa šrafova i sada polako na dole, znači možemo i šraf cigirom da polako odvojimo ovaj donji deo pokopca, malo po malo sa svake strane i evo vidite već je krenula voda i to je jako prljava voda, iako je većina vode ispuštena iz bojlera, još uvijek ima vode u njemu. Sada ću ovako polako da ispustim ostatak vode, da napoji manji svinjac u kupatilu. vidite kako to sve izgleda, kako izgleda voda iz bojeva, znači skroz je prljava, Sada je sva voda istekla i ovako izgleda grejač ovog bojlera i na njemu ima kamenca dosta i ovdje se vidi i anoda koja je u dosta lošem stanju i trebalo bi uskoro da se zameni zato što ona služi da se kamenac ne bi vatao na ovom loncu bojlera. E, sada ćemo znači da očistimo grejač i rukom ćemo prvo da prođemo da vidimo u bojleru da li je još ostalo unutra kamenca. To možemo sa rukom da uradimo. Idemo redom u krug. I sam kamenac je ispod napolje. Jedno još malo ima prljavštine, vidite kako to izgleda. A sad ćete vidjeti kamenac koji se nalazi u bojlaru. Evo vidite, ovo je kamenac koji se nalazi unutar bojlera. I sada u bojleru kamenca više nema. Sva voda je izašla, a sada ću vam pokazati samo da obrušim ruke. Pa ću vam pokazati kako izgleda voda iz ovog bojlera. Evo vidite kako izgleda ta voda. Znači ovo više izgleda na naftu nego na vodu. Znači puno je prljavštine. Evo sada ćemo gledamo ruku. 
E da vidite, i taj kamenac. Vidite, znači sav taj kamenac je bio na grejaču i tokom zagrevanja on je ispadao sa grejača. Sada je potrebno da očistimo ovaj grejač i nakon čišćenja možemo ponovo da ga montiramo nazad u bojadr. Sada kada smo očistili bojadr od prljavštine i kamenca, nakon toga smo izvršili čišćenje grejača. Ovde možete videti kako je izgledao ranije grejač i kako izgleda sada. I pošto je anoda bila dotrajala, mi smo zavijeli drugu. Sada trebamo da montiramo grejač sa anodom nazad u bojadr. To ćemo sada i uraditi. Dihtom gumica se nalazi gore još uvek, ju nisam i skidao. Tako da, ukoliko ste vi skinuli gumicu, morate vratiti. Sada uguramo nazad poklopac na kome se nalazi anoda i grejač. I trebamo znači da podesimo rupe, da ubacimo šafove nazad na njihovu poziciju i da zategnemo poklopac. Evo to smo skoro i uradili. Svaki šaf je legao na svoje mesto i sada zatežemo matice na svaku šafu. Ono što trebate obratiti pažnju predikom montaže poklopca jeste da priključak za uzemljenje koje se nalazi na poklopcu bude dovoljno blizu žicama, isto tako i nula i faza žice da mogu da se spoji posle na termostat. Ukoliko slučajno okrenete pogrešno poklopac, nećete imati pristup tome, zato što su žice dosta kratke. Ovako vratimo sve kako je bilo i na taj način ćemo imati dovoljno dužinu žica. Ja sam ovaj put obratio pažnju da bude sve na pravoj udaljnosti. To možemo da provjerimo tako što ispravimo žice. I vidite, sada uzemljenje odgovara, a kada odgovara uzemljenje i faza i nula imaju dovoljnu dužinu do termostata i možemo ih povezati. Ovdje je preostalo da stegne rukom još dva šafa i zatim svaku maticu rukom steže koliko može, ravno gleda idem u krug, a zatim ću uzeti gedore i sa njima ću stegniti kako treba. Evo sad svaku maticu na šafu rukom steže koliko god mogu. To je to i sada je vreme da uzmem gedoru i sa njom da svaku maticu stegnem kako treba. Ne moramo pretezati, nego jednostavno da lepo šrapu uhvati poklopac i da se bitom guma stisne kako bi se lepo raširila i da ne dozvoljava curenje vode iz bojlera. Provodimo još jedno svaki šrap, da li smo dovoljno stegnuli. Sada smo sigurni da je svaki šraf stegnut. Ovaj deo je sada gotov. Ono što trebamo uraditi jeste da pre spajanja žica sa strujom trebamo proveriti da pustimo vodu u bojler i da proverimo da slučajno nema ovde vode da ne curi na dihtungu. Ukoliko curi vode na dihtungu, malo dotegnemo šrafove ili slučajno ako je dihtung neispravan, njega zamenimo sa novim. I zatim ponovo provarimo ovde rukom kada pustimo vodu u bojlež da nema slučajno vode, pošto to može biti jako opasno jer se struje nalazi ovde u ovom delu. Sada ćemo to uraditi pa ćemo preći na novi korak. 
Sad na glavnom ventilu koji dovodi hladnu vodu u bojlež trebamo da pustimo vodu, uzmemo klešta i odšafimo ga ponovo da bi voda mogla da uđe u bojlež. To je to. I sada ćemo sačekati da se bojlež napuni sa vodom i da vidimo da ne bi slučajno kapljalo voda na dihtom gumici. Ukoliko je sve kako treba, nastavimo dalje. Sada kada smo pustili vodu u bojlež na glavnom ventilu, bojlež se polako puni i možemo na česme da ispuštimo vazduh. To onda ovako se izvuči. Tako da bi se nivo vode podigao, a da bi vazduh iz cevi ispustili. Međutim, ono što je kod nas sada najbitnije jeste da provjerimo rukom da slučajno nema kapljica vode na poklopcu ovom donjem gdje smo montirali grejač sa nodom. To je jako bitno. Pošto nema nigde vode, možemo da vratimo termostat i poklopac. Sada ćemo da montiramo prvo termostat. Jednostavno, on ima ovdje rupu za njega i samo ga na gore gunemo i sada ćemo da spojimo žice na bojlež. Prvo provučem žice ovdje na ovaj zaštitni poklopac i prvo što ću spojiti to je uzemljenje. Žicu zemljenja spajamo na poklopac bojlera. Stavimo maticu i stegnemo šaf. Kada smo žicu zemljenja lepo črni pričvrstili i stegli maticu šafa. Idemo dalje sa spajanjem. Sada trebamo da spojimo još fazu i nulu. Prvo ću spojiti ovde žicu. Znači, vi ukoliko niste sigurni gde koja žica ide, kao što sam na početku rekao, najbolje je ili da uslikate raspore žica, i gdje na svakoj žici napišete gdje je bilo, na kojoj poziciji i jednostavno posle možete vratiti žicu gdje je bila. Ja ovdje znam gdje koja žica treba da ide, tako da je meni malo lakše. I spojimo drugu žicu, žice su inače na knap, tako da smo slučajno malo zakrenuli poklopac na drugu stranu, ne bismo mogli spojiti žice. Dobro stegnemo šafove, tako da žica bude čvrsto uhvaćena. I kada smo to uradili, još trebamo da vratimo poklopac zaštiti na njegovu mjestu. Vratili smo poklopac, njega drži inače dva šafa. Stavimo šaf u rupu i stignemo jedan šaf. Zatim je potrebno da stignemo sa druge strane i drugi šaf. malo pomerimo poklopac da bi se rupe bolje poklapale. Evo ga. Sad je poklopac lepo seo i stežemo i drugi šaf sa druge strane. To je to. I na taj način smo sve lepo spojili. Sada ću ja da uradim test i da na glavnom osiguraču pustim struju i da vidimo da li će se lampica ovo upaliti. 
koliko se lampica upali, zamjena, to jest čišćenje grejača i zamjena anode je bila uspešna i na taj način smo očistili bojljaž od prljavštenih kamenca i ovako čist grejač može dugo vremena ponovo da radi kako bi trebalo i bit će puno manja potrošnja struje. Evo sada ću da pustim struje na glavnom osiguraču. Evo sada sam upalio bojljaž, prvo sam upalio na glavnom osiguraču struju, a zatim sam i na prekidaču od kupatila upalio bojljaž i kao što možete vidjeti lampica svetli i ovaj bojler je sada spreman da zagreva vodu kako bi trebalo i bit će manje potrošnja struje, brže ćemo zagrijati vodu nego da smo sa prljavim bojlerom i sa grejačem koji na sebi imao puno kamenca koristili ovakav bojler. Pozdrav svima!